ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും മദ്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും കള്ളു ഷാപ്പുകളും ഒക്കെ പൂട്ടി ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ മദ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മദ്യവന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് ആറോളം ആത്മഹത്യകൾ മദ്യം ലഭിക്കാതെ ആറോളം ആത്മഹത്യകൾ ഇതിനകം കേരളത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തങ്ങളുടെ നയം വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഓർഡിനൻസ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് മദ്യ അമിതമായ മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഒരു സർക്കാർ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മദ്യം വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇത് വകവച്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ ഐ എം എ സംഘടനയൊക്കെ ഇന്ന് കരുദിനം ആചരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ ഇതിനെ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഓർഡിനൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളും ബിവറേജ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും കള്ളു ഷാപ്പുകളും ക്ലബുകളും അടച്ചുപൂട്ടുകയും സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ മറ്റു ചില സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായി മദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായി ആത്മഹത്യകളും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആയത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇത്തരം പ്രത്യക്ഷമായ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് മുൻനിർത്തി ഇത്തരക്കാർക്ക് നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ മദ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇ എസ് ഐ അടക്കമുള്ള പി എച്ച് സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എച്ച് സി ബ്ലോക്ക് പി എച്ച് സി അത് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് സി താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ ജനറൽ ആശുപത്രികൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തുടങ്ങി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ആൾക്കഹോൾ വിഡ്രാവൽ സിൻഡ്രോമായി എത്തിച്ചേരുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ് പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രസ്തുത വ്യക്തി ആൾക്കഹോൾ വിഡ്രാവൽ സിൻഡ്രോം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ഒരു രേഖ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് നിശ്ചിത അളവിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം ഡോക്ടർ നൽകുന്ന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് രോഗിയോ രോഗി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരാളോ സമീപത്തുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫീസർ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് പരിഗണിച്ച് ഹാജരാക്കുന്ന ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ഉത്തരവിനോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറത്തിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാസ് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം പാസ് നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പാസ് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയുധ സംബന്ധിച്ച വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്രകാരം പാസ് ലഭ്യമാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ അളവിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനായി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതാത് ദിവസം എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഐ ടി എസ് എൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാസുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഇരട്ടിപ്പും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഉ